家好，我是李佳玉，今天又来捡石头了。上次呢，啊、呃，去找石头没有找到一个更好的，所以呢，今天来啊、呃，走一点比较远一一点的地方来看一下。啊、呃，上次有一个网友啊，小姐姐啊，很漂亮的，她问我啊、呃，就我帮她做一个荷兰豆哦。今天来这里看看有没有合适的石头，有合适的石头就帮她做一个荷兰豆吧。好了，不废话多说了。
里头。但是看表面呢，有一点白一点，白色的，也要从这里切开，切开，让我们来看一下它的表面的表现是什么样子的吧，再来判断它里面是怎么样的结构吧。从这块黄蜡来说吧，这块黄黄蜡石呢，它的颜色比较鲜明的了。但是表面太多杂质啊，这里蓝色的，这个就是那个棉点，这里也有，比较明显。来看一下对面，背面的话，这里也有很多，这些棉点呢，说明它整一块石头都是有带有棉点的，真的，啊、呃，一会儿呢。从这里吧，这里切过去，切到你们就清楚了。目前的猜测是这样子的，还有这一块呢，呃，这一块就是水迹太多了，也看不清楚，我也没有怎么能够解说的。啊、呃，这是个断口啊、哦呃，这个断口呢，看起来是不是比较粗糙啊？很多凹凸不平的，如果是断口比较平整的。说明它密度很高，这个料子密度应该是很低的，很软的。一会儿也是从这里个给它切一刀来看一下里面的走向什么样的。我猜里面的结构是非常疏松的，很多沙点。这个料子，来看一下这个今天的这个最好的料子吧。这个料子呢，可以算是冰黄种哦。呃，看到表面这些坑坑点点呢、啊。啊，这些不是沙嘛？啊，这些是那个石头啊，那沙碰撞出来的那个坑啊，就是看这个背面这里，可能看得不清楚哦，这样清楚一点，就是背面这里有这个一点白色的，这些点白色的，呃，就是那个棉点沙点了。从这一面来说呢，它本身就是沙皮来的，被那个水冲洗了，很薄很薄。但是从这边看它是没有的，很很干净的。这边看它也有哦，这里也有一点一些。这样的石头呢，它也是有毒性的，因为不确定这边的沙，它的走向会不会里面也会有那个棉点沙点出现呢？这边看是没有的。这样石头呢，要小心一点，只能。从这边两边把这个皮剥了开，剥了之后看看它里面是怎么样啊，再决定呃做个什么样的东西吧。呃，来最后看一下这个，按照我这个经验来说，这应该是一个脱百石吧，脱百石也是宝石的一种。这个形状可能是有点难看吧，很多裂。但是它看起来这个字和我捡的这块水晶是有一点不同的，看上去是有一点不同的。呃，一会把这个从这里划一下，就知道它能不能划得动了。现在把这个水干了之后呢，会清楚一点。我就从这个小的划，大力划一下，看看能不能划划到一条痕迹出来。看到没有？我来摸。我插插插去，还是看到一看到有一点痕迹吧。这样说明呢，这一块小的比这一块水晶它硬度又大哦，说明它不是水晶哦，应该是脱百石。擦干净之后呢，它的痕迹还是在的、哦。这一块应该是呃宝石脱百石了，没错的了。今天也算是捡到一个小的宝石了，非常的不错。呃，现在来呃把这几个石头切出来看一下什么效果吧。嗯、哦，切好了。先从这一块黄蜡说起吧。还记不记得我刚才说了，这个这些背面有些的白色的点的，有这些白色点了、哦，这些白色白色点，切出来之后呢，它整一块都是有的，这个就是棉了，有棉的东西呢，做出来是不好看的。
，等于说这个料子没用，废了。还有这个，切出来呢，这个料子是没有诱惑的，杂质太多，是比较圆的，看到它的萝莉没有？它的密度不高的，像这样的石头，做出来也是没有用的。来看一下今天最好的这块吧。切开两个沙面了，我刚才刚才说了，这个面看起来有这个白点，有可能伸进去的，结果这边是伸进去了，只有一点点，其他地方都是很干净的。这边呢，这边也是非常干净的，也也看不到有那个杂质啊、杂点呢、啊。还有这条比较深色的，这个不是裂哦，就是那个颜色的走向。这个料子啊、呃，应该属于这边应该属于糖心料吧。上阴上边呢比较黄色的，这条链呢这是明链啊，就一条明链。这边就看见了啊，看，在外面看到的链，我上次说过了，在外面看到有链，你第二就又预多它三分。你看一下，它的走向就走了，已经走了有这么远这么长哦，这个走向。这个料子相对来不错吧，还可以做个剑。上次有一个网友小姐姐，她叫我啊、呃、帮她做一个荷兰豆，我想这个料子应该可以做得到的。今天就用这个料子来做一个荷兰豆吧。首先呢，啊、呃、用笔大概画一个形状，再用这个切机把它切到大概形状，然后再用那个牙机、机雕刻机来精修就可以了。容易掉了，哎呀，差不多是这样子了，可以了。哇，沾了水之后就很好看了。这个就是荷兰豆了，还是很干净的这个料子。好啦，今天的视频就分享到这里啦。呃，因为抛光的视频我就不拍了，因为抛光的视频实在是呃费的时间实在太多了。好啦，我们下期再见。
段来看一下里面是什么样的材质。从中间一石两段吧。断了，断了，断了。开了，开了，开了。你看看吧。这个是玉化了，但是里面有很多那个杂点，你有有没有看清楚？可能是个追究，不太好、哦。手机差，没办法了，将就一下了。啊，这边就是玉化了，但是沙点呐、啊，那个杂质太多了，这样的是没用的，因为现在石头太多了，这样的就是没用的了。拿回去的话，石石头呀是扔掉的。好了，来看一下其他有没有了。一定要慢慢的走，不要太快，太快了万一有就看不见了。哎，前面这里有一块大的蜡石，这里这一块。哎呀，哎呀，哎呀，太重了。这个应该有点用处，先洗一下看一下。这样的石头算是一个山水料吧？什么是山水料呢？有看到这些零九没有？这些边边边角角的都是比较圆圆润的，就是下大雨的时候啊，那个水啊和和这个小石头那个沙在冲洗啊摩擦啊，就是把这样把它给它给磨得圆润了。如果是时间很久的话，会形成一种那个风化的皮壳在这里，这就是那个老料了。从这个断口啊，断口可能是变大大石状了、啊。从断口来说，玉化是有一点的，但是这个沙点呐、啊、实在太多了，没用。回去真的是没用的，摆一下也也不要摆了，因为这样的石头实在太多了。要摆的话，走走一些那些比较形状好一点的、圆润一点的、没什么瑕疵的，那比那比较好一点。从这里敲开，也看可以看见里面的沙太多了，这个是没用的，这个不要。现在按目前这个进度来算的话，这里石头还是比应该比较多的，在附近应该会有一个矿脉左右的，因为这里附近那个的盖路比较多的话，说明上面是比较有东西比较多的。这里有一块，看见没有？这个就是山料了。这里有一点，应该附近会有的。再走走看，这里有块，好像可以啊、哦，洗一下，洗一下。这个就是山料了，山料了，说明上面是有一个矿脉的，还是比较新的。这个沙，这个尖角都是比较锋利的，那个边角还没有怎么动，应该是在附近不远。这个就是山料了，这个不要，呃，比较小的，应该上面应该会有一矿脉。前面这里有一个碎片了，这里有一个碎片。嘿嘿嘿，这里有个大的，大的，大的。这里，这里，这里。哇，这个大山料，看到，看到有这个肉质没有？这里啊，比较白的。这么大，应该上面是有的，是不错的了。这个沙路比较多，现现在把它敲断，看一下里面什么样的。断了，断了。这里，这个药是带白色的，好像那个荔枝肉一样。我们出生说的就是荔枝洞，就是这样的颜色的了。这里一点，玉化的还算是不错的。这么大的料子，说明上面是有的。现在来一手，从这边看一下。哎，这里这了，和刚才三料一样的。这个。
这个也是，这个也是，啊，是蛮不错的。我怎么这么多？啊？这里也有一个。诶，还是带一点紫色的，洗一下。紫色啊，是是紫色的啊，你们看见？紫色的。哇，这个不错。这里会有紫色的，这边是白色的，有黄色，有紫色。把这个收起来，应该矿脉在上面这么多山路卡在这里，这个不错，比较大，这还有一个大的，这个，因为我自己没这么多了，这里有一个，这个也是比较大的，我这个。应该矿脉就在上面，先把这两个捡捡起来先。矿脉离这里应该不远了。哎呀，这里也有一个，这个。也是比较好的，泡我下水，也带有点浅浅的紫色的，应该在前面，会空吗？呜呜呜！这里一个大家伙哦，哇，这个，这里又是，哇！哦，太大了，这个太大，哇！整一个、嗯、都是沙哦，不是很多。先不管这个，再从上面看一下，这里很多。这个就是我们所说的那个矿脉了。这矿脉呢，都是生长在这个岩石当中啊。这里是比较差的，上面有人挖过了。这些，这一点，就是长在石头里面的。这里比，这里比较小，这里也有，但是不是很好。我们从上面看一下吧。这里整一条都是这个矿脉哦。这一块比较好的，看见没有？这里，今天就是忘了带手电筒了。这个就是那矿脉，那矿石啊，夹在石头里面的，太陡峭了，爬不上了。哎，挖了一个洞啊！我在，我在一个洞啊！哇，挖成这样啊！这么抖，这么抖不上啊！哇，下次来吧，下次来我仔细看一点。哇，这里啊，这里有一块哦，很透明的，有有有点紫色。哇，很不错，这个这个很不错。下次来把它挖了，好了，下去了，好了，今天的拍摄就到这里了。
，因为上面比较难拍，我就不拍了。来看一下今天的收获吧。我也在附近捡了一些，网友们说用我送一些石头给他们啊，因为时间的关系，我就没有拍的那么详细了。我在附近捡了一些，还有今天捡了一些比较好的，准备拿回去加工程，做珠子也好啊，做一个挂件的也好啊。现在准备拿回去了，来看一下今天的收获有有什么吧。这个料子比较白色，有黄皮，这些就是山料。这个，这个带有点浅色的紫色的，这块还是比较大的。你看一下，这里有块紫色的比较明显，这里是紫色的，应该可以做一个平安扣吧。这里一个深紫色的这块，深色比较深，它它的紫色比较深的。这里也有一块，还算是比较好的今天的收获，比较不错。现在马上拿回家去做这个剑了。这里有一块白色的白蜡，白蜡石，比较大的，用来摆一下还算不错。好了，现在把这些石头拿回去加工了，千万不要走开哦。其他的啦，喜欢视频的朋友可以给我两个关注吗？好了，视频就到这里了，我们下期再见，拜拜。